இந்த மியூசிக் கேளுங்களேன் நல்லா இல்லை நல்லாவே இல்லை ஓகே இது ஓகே ஓ இது சூப்பர் அமேசிங்காக இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்களா இது தான் ஒன்றுமே இல்லாத கியூட்டோனை எக்ஸலண்டாக எல்லாருமே வியக்கிற அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான மியூசிக்கை மாற்ற முடியும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் உங்கள் லைஃப்பில் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்களை மாற்றிக்கிறது மூலமாக உங்களால் நிறைய மார்க் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நிறைய கிரேட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா மெச்சூர் அனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ இருக்கோ நாலேஜ் நார்த் த மெமரி பவர் உங்களுக்கு நாலேஜ் தான் முக்கியம் மெமரி பவர் தேவை கிடையாது ஏன்னா படிக்கிற பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு டீட்டெயிலாக படிக்கிறது இன்னொன்று ஜஸ்ட் மக்க பண்ணுறது அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணுறது ஒரு <laughs> So, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க திஸ் சொசைட்டி டிமாண்ட்ஸ் வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாட் வாட் யூ நோ ஏன்னா ரிமெம்பர் பண்ணுறது தான் முக்கியம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இருக்குது லேப்டாப் இருக்குது ஏன் அதெல்லாம் நம்ம பீட் பண்ணிவிடுவோமா அதில் இல்லாத இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கொடுத்துட போகிறோம் மனப்பாடம் பண்ணி கிடையாது ஆனால் கம்ப்யூட்டரோட கெப்பாசிட்டியோட அதிகமானது நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் ஒரு டாப்பிக்கும் இன்னொரு டாப்பிக்கான ரெண்டேஷன் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் தான் முடியும் ஸோ நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூ ரிமெம்பர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் திங் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் But you do forget 80% of the thing you memorize. So, what do you memorize? That is what you do in the exam. Try to understand A to Z of the topic. டாபிக் கிளீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா அதுதான் முக்கியமாக மொத விஷயம் மெமரி பவருங்கிறது ஒரு நேமையோ ஒரு டேட்டாவையோ ஒரு ஃபார்முலாவையோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மெமரி ஆனால் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் இதை எப்படி ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணலாம் இதை வச்சு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் ஸோ யூ ரிக்கோ நாலேஜ் ஃபைனலாக கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு குரூப்லேயோ ஒரு கிளாஸ்லேயோ இருக்கிறீங்க உங்களை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க நார்மலாக இவன் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணுவான்ப்பா நல்லா மக்கா பண்ணுவான் எல்லா டாப்பிக்கும் மனப்பாடம் பண்ணிவிடுவான் அப்படியே அச்சு பசராமல் சொல்லுவான் அப்படி உங்களை அட்ரஸ் பண்ணணுமா இல்லை லுக் அட் ஹிம் ஹீஸ் அ கிரேட் திங்கர் ஹீஸ் ஹேவிங் மோர் நாலேஜ் ஹீ வில் கிவ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு உங்களை ஒரு சிறந்த திங்கராக நாலேஜபிளான பர்சனாக அட்ரஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு நாலேஜபிளான பர்சனாக அட்ரஸ் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் மெமரைஸ் ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்டடி ரெசிபி நார்மலாக ஒரு இட்லி அவிக்கணும்னா எடுத்தால் கவுத்துனா வச்சிட முடியாது அந்த இட்லிக்கு மாவு வேணும் அப்படின்னா அந்த அரிசி எடுக்கணும் அதை ஊற வைக்கணும் அதை அரைக்கணும் அது ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை ஊற்றி அவிக்க முடியும் நார்மலாக ஒரு இட்லி அவிக்கிறதுக்கே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி தான் படிக்கிறதுக்கும் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுத்தால் கவுத்தம் புக் ஓப்பன் பண்ணோம் படிக்கணும்னு நினச்சா படிக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை நீங்கள் மேண்டேட்டர்லேயே ஃபாலோ பண்ணுறோம் படிக்கணுங்கிற அவசரத்துலேயும் பதட்டத்துலேயும் அதை மறந்துடுறோம் ஆனால் மறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த லிஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்டில் நான் சிம்பிளாக ஒரு நாலு விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த லிஸ்ட் ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சனுக்கு வெரி ஆகும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட்டில் இன்னும் மோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ஈவன் மோர் ஆட் பண்ண 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 உங்களுக்கு தான் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா என் ஆஃப் ஸ்லீப் தூக்குங்கிறது மேண்டேட்ரியாக முக்கியம் சயின்டிஃபிக்கலாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஸ்லீப் கண்டிப்பாக தேவை அந்த டைமுக்கு தூங்கி பழகுங்க இந்த ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்டாக உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் ரொட்டீனாக மாற்றிக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் நார்மலாக ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்கலாம் வாக்கிங் போகிறதா இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் அதிகமாகவும் அது இன்னும் ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணாவது ஃபுட் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுற ஃபுட் கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட் அவ்வளோதான் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவுட் ஃபுட் இருக்க போகுது நீங்கள் சாப்பிட்றது ஜங்க் ஃபுட் ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னா ஷார்ட் டைமில் ஹைப்பை கொடுக்கும் ஆனால் அது அப்படியே ட்ராஸ்டிக்கலாக டவுன் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் ஃபுட் ப்ராப்பராக வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் மீட்ஸ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மைக்ரோ நியூட்ரிஷன்ஸ் அதுலேருந்து கிடைக்கிற விட்டமின்ஸ் எல்லாம் உங்களோட பிரெயினை ரொம்ப ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி டைம் டேபிள் நீ
ரிட்ரைவல் ஸ்பேஸ் ரிப்பிட்டேஷன் வேரியேஷன் இந்த மூணுமே தனித்தனியாக ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ் ஆனால் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணும்போது இதுலேருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட் ரொம்ப வேறு லெவலாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் யூ டு ஃபாலோ தீஸ் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் மொதல் ரிட்ரைவல் ப்ராக்டிஸ் ரிட்ரைவல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு புக்கை ரிவிஷன் பண்ணுறது இல்லை புக் ஓப்பன் பண்ணி ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ஸையோ நீங்கள் எழுதின நோட்ஸையோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுறதுக்கு பேர் ரிட்ரைவல் இல்லை ரிட்ரைவல் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் மைண்டில் கொஸ்டின் பண்ணணும் உங்கள் மைண்டில் கூட டேட்டாஸை புல் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்போது என்ன ஆகும் பிரெயின் வந்து ஈஸியாக அந்த டேட்டா கொடுத்துடாது கஷ்டப்பட்டு யோசிக்கும் இது கஷ்டப்பட்டு யோசிக்குது அப்படின்னாலே எஃபோர்ட் அதிகமாக இருக்குது அது எஃபோர்ட் அதிகமாக போட்டு கொடுத்த ஒரு விஷயத்த அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மறக்கா இதுதான் ரிட்ரைவல் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இந்த ரிட்ரைவல் ப்ராக்டிஸை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா சப்ஜெக்டையும் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சதுக்கப்புறம் ரிட்ரைவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இங்கே தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வருது ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷன் ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷனாக என்ன நார்மலாக ஒரு நாலேஜ் நம்ம கெயின் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கருவை எடுத்துக்கும் இனிஷியலாக ஒரே நாளில் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்துடாது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு டைம் பீக்கில் போகும் அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஈஸியாக வரும் ஆனால் அதே நாலேஜை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃபர்கட்டிங் கருவு உருவாகும் அது அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அந்த மெமரி பவர் உங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அந்த நாலேஜ் நீங்கள் மறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதனால தான் நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி நல்லா படித்த சப்ஜெக்ட் கூட இன்றைக்கி மறந்து போகிறது மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷன் பண்ணல அதை நீங்கள் ரிட்ரைவல் ப்ராக்டிஸும் பண்ணல ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நேற்று படிக்கிறீங்களா ரெண்டு நாள் கழித்து படிங்க அடுத்த ஒரு வாரம் கழித்து படிங்க இப்படின்னு ஸ்பேஸ் விட்டு ரிட்ரைவல் ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்கட்டிங் கருவை அவாய்ட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி படித்த சப்ஜெக்டை இன்றைக்கி ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி யோசிக்கும் போது சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் ஒரு வாரம் கழித்து பண்ணும்போது மறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஆனால் இந்த ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷன் மூலமாக நீங்கள் இடையில் ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கருவை அவாய்ட் பண்ணி ஈஸியாக உங்களுக்கு பிரெயினில் அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் இதுதான் ஸ்பேஸ் ரெப்பிட்டேஷன் ஸோ ஃபைனலாக முக்கியமான விஷயம் வேரியேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புக் எடுக்கிறோம் படித்த கொஸ்டினை படித்த பேஜஸ்லேயே அதே ஆத்தர் எழுதுனா அதே புக்கிலே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதனால் என்ன ஆகுனா அதில் ஒரு பேர்டன் கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் இந்த மாதிரி டயக்ராம் இந்த மாதிரி கலர் பேஜ் இந்த மாதிரி ஃபான்ஸ் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் இதெல்லாம் அதே பார்த்து படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பேர்டன் மட்டும்தான் மனசில் நிற்குமே தவிர அந்த டீட்டெயில் நிற்க இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உட்காரும்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அந்த புக்கில் அந்த பேஜில் தானே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பேர்டன் மட்டும் தான் ஞாபகம் வருமே தவிர அந்த கொஸ்டினோட டீட்டெயில் உங்களுக்கு ஞாபகம் வராது ஸோ இந்த தப்பை நிறைய பேர் பண்ணியிருப்போம் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வேரியேஷன் ஃபாலோ பண்ணுங்க கூகுள் போங்க அதே சப்ஜெக்ட் அதே டாப்பிக்கை டிஃப்ரெண்ட் ஆதர்ஸ் எப்படி சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அதே கொஸ்டினுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கும் இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்கு இப்படின்னு வேரியஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த கொஸ்டினை படிக்க ஸ்ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெயினில் அது ஆழமாக போய் பார்த்தீங்க ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உட்காரும்போது அந்த கொஸ்டின் கேட்கும் போது அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை எழுத போறீங்களே தவிர அந்த பேர்டன் மட்டும் உங்கள் பிரெயினில் வந்து போகாது ஸோ இந்த மூணு விஷயமே தனித்தனியாக ரொம்ப எஃபெக்டிவான டெக்னிக்காக அது சேர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களோட கோல் இங்கே தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய நாலேஜ் உங்கள் பிரெயினில் லாங் டேர்மில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம் ரிசல்ட்டில் உங்களால் நிறைய கிரேட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ உங்கள் வாழ்க்கை எந்த நிமிஷம் வேணாலும் மாறலாம் அந்த நிமிஷம் இந்த நிமிஷமாக கூட இருக்கலாம் உங்கள் வெற்றியின் பாதையில் நானூறு அங்கமாக இருக்க மோட்டிவேஷன் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள